lo Stato per avere la moneta che serve a, pugare, a pagare i pubblici dipendenti, tutti i servizi sociali, tutti i pubblici impiegati, la scuola, la sanità, da chi va? Dalle banche a chiedere a prestito. Mentre potrebbe stamparla, guardate un po', stampandola non pagherebbe gli interessi, se non quelli che decidi di pagare ai cittadini con i bot, ma è lui che lo decide. Invece in questo caso chi sono a decidere i tassi di interesse? Sono le banche e i cosiddetti mercati finanziari. Potremmo quindi dire che oggi lo Stato, nella sua funzione fondamentale di protezione del lavoro dei cittadini, come indica la Costituzione, è morto, non c'è più. Noi non ci troviamo più di fronte a uno Stato che tutela i cittadini, ma uno Stato che si è dismesso da essere uno Stato di diritto pubblico è diventato un'azienda di diritto privato, che deve aiutare il sistema bancario e il mercato a funzionare come loro vogliono. Oggi le leggi non sono più fatte dallo Stato, ma sono fatte fuori dallo Stato. Le direttive che ci vengono a Bruxelles da Francoforte sono più forti di quello che lo Stato può fare. Quindi lo Stato in questo senso è morto, il vero Stato che abbiamo conosciuto. Lo Stato dei diritti, lo Stato della democrazia, lo Stato che protegge i cittadini dall'impero della finanza. Quindi qui c'è una classe politica o ignorante, o collusa che ha tradito i cittadini italiani. Il colpo di Stato che giuristi ormai, quelli critici che non sono caduti dentro questo sistema, cioè non stanno qui dentro, ma stanno fuori da qui dentro, eh, sono i giuristi critici, sono coloro che lavorano per il bene dei cittadini italiani e sono una parte minima di intellettuali, mettiamola qua, questi sono intellettuali onesti e competenti che stanno lavorando per risvegliare i cittadini, gli economisti, i giuristi, gli esperti di finanza che si stanno spendendo per rivelare ai cittadini questo, tutto questo scempio, no? cioè la morte dello Stato, la morte del lavoro e così via, in realtà si trovano a combattere una battaglia veramente impari contro questo sistema mediatico che da qui riceve finanzia finanziamenti illimitati. Pensate, Macron era uno sconosciuto, in un anno è riuscito a diventare Presidente della Francia, eh, capo del governo e Presidente della Francia, perché sostenuto da chi? Dalle banche, dal sistema della Troica, la quale, potendo finanziare campagne elettorali in, senza limiti di soldi, può mandare al governo chi vuole. Allora, questi intellettuali critici non sono solo isolati, ma non hanno accesso ai media, se non qualche caso, in ogni, caso, in ogni modo, sempre in condizione di non poter veramente dire tutto, ecco, ma in per di più. Oggi tendono a essere eh, denunciati per fake news, nel senso che siccome si permettono di dire la verità, che però è contraria alla verità mainstream, quella verità limitatissima che può essere detta qui, che incide sul ma al massimo l'1% della popolazione, sono internet, poco più, cioè i blog di internet, questi sono stati attaccati dal sistema università media e politica con le fake news, denunciando quindi questa operazione come complottista, punto.